السلام علیکم نیو آکسفرڈ موجن انگلش بک فور پوائم لیئر کی ہم نے ریڈنگ اور ٹرانسلیشن کمپلیٹ کر لی تھی اب ہم کرتے ہیں اس کی ایکسرسائز وٹ از دا میننگ آف دا ورڈ لیئر لک اٹ اپ ان ڈکشنری لیئر مینس فری ٹائم وٹ ڈو یو تھنک دا فالوئنگ فریزز مین فل آف کیئر فل آف وریز ٹربلڈ اینڈ ایگزائٹی نمبر ٹو ہے اسٹریمس فل آف اسٹارس اس کا مطلب ہے اسٹریمس شائننگ ان دا سن یا پھر ریفلیکٹ لائٹ اسپارکنگ آن دا سرفیس آف دا موونگ واٹر براڈ ڈے لائٹ دا برائٹ لائٹ آف دا سن These questions are more difficult. Discuss them first. Which stanza do you think is the most important? I think the first stanza is the most important. It introduces us to the main theme of the poem. Which stanza do you like the best? Why? I like the sixth stanza best. It is beautifully written. and provides a fitting step towards the last stanza in the fifth stanza beauty is mentioned with a capital b beauty is treated like a person what does beauty do like a person beauty dances and smiles like a person answer The question about these lines from the poem No time to wait till her mouth can And rich dead smile her eyes begin Who or what is her in these lines? The her in these lines is beauty Beauty is spoken of as a person here What should there be time for? There should be time to enjoy little players of life. What does the word enrich mean? The word enrich means to make richer or make better in quality. Exercise B. Do you know what these prefixes stand for? Prefixes kya hote A group of letters that's added to the beginning of a word. In Kurdu me saap ke kehte hain. En is se bane ye words. Enrich, enable, to cause to be. In, incorrect, inability, inaccurate, lack of something. Un, unlikely, unsuitable, unable. Ye not ke meanings me aate hain. Dis, dissatisfied disappear absence of question number 2 hai copy the prefixes inko aap apni copy mein likhe aur inse mazid words banaye e n n se banenge enact enlarge enamor and camp inke maine urdu mein bhi meanings likh diye aapki aasani ke liye un undo unabated Unafraid, in, inactive, inanimate, inaudible, dis, disconsolate, dislocate, dismiss, disable. Ye aap note kar lein. Ab karte hai next page par question number three. Look at these clues. You will have to think of the correct word and then write down the first letter of the word. These make the answer. Yeh sari clues hai. In se ek word banega aur har word ka jo pehla letter hai. Isko aapne note karna hai aur usse ek mazid word banega. We fly in it. Aeroplane. It comes after the day night. Most people have ten of these. Toes. To A, N or T se ban gaya. And. Four tens, forty. A citizen of Italy, Italian. The title of the poem you have just read, Layer. 
नॉट अ फ्यू लॉर्ड्स मैनी तो एफ आई एल और एम से बना फिल्म एन एग्जामिनेशन टेस्ट नॉट द लेफ्ट द ऑपोजिट राइट लिक्विड फॉर राइटिंग इंक लार्जर देन अ टाउन सिटी मैरिड टू अ क्वीन किंग तो टी आर आई सी के ये बन गया ट्रिक इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग अब हम करते हैं एक्सरसाइज सी डू यू रिमेंबर वट यू हैव लर्न अबाउट सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स अंडरलाइन द सब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस ये जो पहला पार्ट होता है जिसमें किसी भी जुमले में एक सब्जेक्ट होता है जो सेंटेंस में कुछ काम कर रहा होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके लिए कोई काम किया जाता है तो द गर्ल यानी ये इसको हम दूसरे पार्ट को कहते हैं प्रेडिकेट और ये सब्जेक्ट द गर्ल रैन डाउन द रोड तो ये आपने यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपने अंडरलाइन द सब्जेक्ट्स इसमें सिर्फ सब्जेक्ट्स को आपने अंडरलाइन करना है तो द गर्ल सब्जेक्ट है द गर्ल एंड द बॉय रैन डाउन द रोड द गर्ल एंड द बॉय जो है वो सब्जेक्ट है ये यहाँ से ही पूरा द टाल गर्ल एंड द शॉर्ट बॉय क्लाइम द फेंस इसमें द टाल गर्ल एंड द शॉर्ट बॉय ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट है यहाँ तक थ्री ओल्ड मैन टू यंग गर्ल्स एंड द डॉग वर वेटिंग फॉर द बस इसमें थ्री ओल्ड मैन टू यंग गर्ल्स एंड द डॉग ये सब्जेक्ट है द मैन हु गेव मी द मनी इज सिटिंग इन द इन दैट शॉप द मैन सब्जेक्ट है एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर टू है अंडरलाइन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सर्कल द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शी ब्रॉट मी अ केक पहले इसको समझ लें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है शी सब्जेक्ट है ब्रॉट वर्ब है यानी ये पार्ट सब्जेक्ट है और ये पार्ट प्रेडिकेट है प्रेडिकेट के अंदर ऑब्जेक्ट होता है जो एक और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं इसमें मी और केक ऑब्जेक्ट्स हैं मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और केक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एक्शन क्या हुआ है ब्रॉट यानी ख़रीदा है क्या ख़रीदा है केक और किसके लिए ख़रीदा है मी यानी मेरे लिए यानी एक्शन रिसीव कौन कर रहा है मी और ख़रीदा क्या गया है केक दे गेव सम फूड टू द ट्रेवलर इसमें फूड जो है वो डायरेक्ट सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है और ट्रेवलर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आई सेंग अ सॉन्ग टू हर सॉन्ग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हर जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है द टीचर शोड द क्लास आ वीडियो द क्लास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और वीडियो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको अंडरलाइन करना है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड पुट इन द वर्ड टू आई गेव हिम द बुक आई गेव द बुक टू हिम आई सेंट माय अंकल अ लेटर आई सेंट अ लेटर टू माय अंकल I lent her my pen. I lent my pen to her. They showed us the lake. They showed the lake to us. Exercise E. Composition. Write a paragraph about what you think the poet is trying to tell us. Do you agree with the poet? His answer is: The poet is trying. to tell us that we should have more time to enjoy life's little pleasures we should never be in so much a hurry that little beauties of life pass us by little things like these make our lives richer and more satisfying we should always find time for them yes i do एग्री विद द पोइट अब इसकी समरी आप नोट करें 
द पोइम लेयर रिटन बाय विलियम हेनरी डेविस कन्वेज अ ब्यूटिफुल मैसेज ऑन हाउ वी आर बिजी इन आवर लाइफ एंड हैव नो टाइम टू एडमायर आवर नेचर एंड सराउंडिंग इन दिस पोइम ही हैज़ क्रिटिसाइज humans on the fact that we are like a machine and run every day without noticing the little detail about our surrounding we are so busy in our lives that we cannot spare a moment to admire the nature and its beauty the poet is telling us about our hectic life we have no time to admire the nature around us even we cannot spare a few moments to stand under the branches of green trees and enjoy the beautiful and restful shades of the tree we are always in hurry have no leisure time to look at the beauty spread around us man's miserable life brings him nothing but sadness and worries thank you allah hafiz